Kwa hiyo ukitokea changamoto ndogo kati yako na harmonize I guess something like that kuhusiana na show ambayo unafikiri hapa kuwa na mailoano mazuri uh, 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 if i'm not mistaken what happened na uh, right now mnaendeleaje na unajua sisi tunafanya hizi show mm. unapofanya tour kwa mfano ya msanii marekani mm. mara nyingi tunachofanya ni kwamba naandaa tour naandaa mazingira tafuta kibali cha kazi na kila kitu tunaandaa tour alafu nikifika kule marekani na uh, lesson nazunguka labda states kumi. Mm. Yaani kama kwa mfano kwa Tanzania states ndio hapo Tanzania kesi imekoa. Imekoa kumi. Sasa unakuta lesson nikienda Mwanza kuna watu wa Mwanza mm. ambao nabidi nifanye nao. Sasa so, mimi kama mimi sio so, nikaenda Mwanza nikafika mm. ndai event nikafanya kila kitu. Yaani local promoters. Yeah, yeah. nikitoka Mwanza ninapoenda Musoma mm. then I have to deal with local promoters in Musoma. Yeah. Nikitoka pale nikaenda Shinyanga I have to deal with local promoters in Shinyanga. Mm. Sasa ni the same thing ambayo tunafanya kule. Okay. Napo kuenda state to state I deal with local promoters pa pale. Sasa yeah. kuna baadhi ya show kwa mfano let's say uh, umeenda Mwanza au umeenda Arusha umekutana na mm. Albab promotion. Yeah. Yeah, ukakutana na Albab ukaongea naye akafanya hivyo afanya babu akaandaa akafanya hivyo afanya hivyo. Sasa mimi ninapokuwa kwamba nimeandaa nimeingia gharama za kifanya kila kitu. Mm. Then I have to get money from those local promoters. Okay. Kwa mfano uh, Let's say nasema tuna nimeelewana na msanii fulani labda mm. atakunipa milioni 100. Mm. Msanii wa bana mimi nataka show 10 milioni 100 kwa mfano. Ah uh, show 10 milioni 100 mm. eh okay. Sasa mimi nitakaa nitaandaa okay. nitamlipa msanii labda hela zake mara nyingi tunaweza kulipa mm. advance yeah. kabla hajaja. Sababu uzo kamlipa 100% kabla hajaja. Sasa ndio nilipa nusu. Sasa nilipa milioni 100 show mm. okay. Nilipa milioni 50. Hafa nakuja sasa then baada ya pale inakuwa ni kwamba ile milioni 50 nyingine inakuwa kila baada ya show i mean au kabla ya show mm. kila kabla ya show unamlipa na okay. lakini 50% uwe nalipwa msanii hata hajaondoka Tanzania okay Mwaka, yeah. sasa kilichotokea tu ilikuwa ni kwamba uh, yule local promoter wa LA mm. alishindwa kufulfill uh, upande kwa kwa upande wake okay. kwa maana ya kwamba mimi nikiingia labda na contract na msanii ya milioni 100 mm. then na mimi nikianza kuzizungusha zile show kwa local promoters yeah. that means i have to make milioni 100 na zaidi ya mimi yeah. kama faida kwa sababu mimi nimetumia gharama zangu mpaka yule msanii kufika Marekani mm. yule local promoter hajahusika na msanii yeah. anamkatia msanii visa hajamtafutia msanii kibali cha kazi hajamweka yeah. msanii hoteli hajamweka hizo zote ni gharama zangu mimi mm. kwa niki kama kila show msanii kanuzea mimi milioni 10 mm. mimi siwezi nikaeuza ile show kwa milioni 10 kwa sababu na gharama zangu ambazo zipo mm. kwa lazima niweke bei ambayo nitarudisha gharama zangu na faida pia okay, yeah. kwa hiyo ni msanii kanuzea mimi milioni 10 nikaeuza ile show milioni 20 au mm. nikaeuza milioni 15 sawa sawa sasa at the end of the day yule bwana akishindwa kumalizia kwa upande wake mm. na mama mwisho wa siku tatizo litakuwa kwa kwangu mimi yeah. sasa ndicho kilichotokea kwamba local promoter Los Angeles alishindwa kumalizia kwa upande wake yeah. na sio kwamba alishindwa ila ni kwamba kilichotokea yeye alitaka kwamba uh, alitaka kwamba auze tiketi siku ya show mm. and then amalizie kwa upande wake kwa hiyo tukafika vizuri LA na um, hivyo fika kipindi cha kwenda kule kwenye show mm. yeye muda ulikuwa umeenda sana na show ilikuwa inafanyika mbali na sikuwa tumekaa mbali yeah. ile promoter akasema kwamba njooni mpaka hapa mm. mkifika hapa kabla ya kuperform mimi nitafanyaje yeah. nitamalizia pesa msanii akasema kwamba bana mimi siwezi kwenda mpaka kule yeah. ila iletwe huko umeona kwa hiyo vuta ni kuvuta ilikuwa pale okay. kwamba huyu anasema kwamba ila iletwe hotelini mm. promoter kule anasema bana twende mpaka kule ndio atoe which if you ask me ni promoter alikuwa na haki ya kusema vile kutokana na ule umbali ule yeah. kwa sababu kama aanze kuendesha dakika 40 kuja hotelini mm. afa 40 zingine kurudi tena kule yeah. wakati tunaweza tukaenda kule one way mm. afa kama tumemaliza kile kitu kingekuwa fresh okay yeah kwa mvutano ulikuwa ni hapo tu yeah. kwamba huyu anataka hela ile tu huku yule anasema hapana njoo mtu kule. Eh, yeah. hey, huu mvutano mvutano muda unaenda mvutano mvutano yule kule naye akaona huu you know aka stand on the ground mm. naye aka stand on his ground mwisho wa siku ikawa show ikufanyika. Okay. Mm-hmm. So manake na, na hata 50% uwe inarudi hapo pia kila kitu kikivurugika. Um no actually hapana. Wewe unaangalia kwamba tatizo ni la nani. Okay. Sasa kama wewe ndio umeharibu mkataba mm. ina maana ile 50% ya rudi yule ile aliyearibu mkataba ndio anakuwa yuko mwenye makosa yeah. sasa ukiangalia hapa ukiangalia hapa ni kwamba 
ile promoter akula makosa mm. alitaka alivyotaka yeye na msanii naye akula makosa naye alitaka alivyotaka yeye yeah. kwa mwisho wa siku wali nilikuwa tu wale maelewano kwamba huyu anataka hivi mm. anataka hivi yeah. kwa the day the day ni kwamba kila mtu akawa amekip yeah. alichokip huyu amekip pesa yake advance mm. ilipata na huyu kwa kama amekip ile yeah. nyingine kwa maana kwamba hakuichukua ile nyingine kumlipa msanii yeah, okay. kwa maana yeye kaipo upande mm. wake naye ikafidia gharama za event ambazo alikuwa yeah. which means at the end of the day ni kwamba yuko kuliumia zaidi mm. kwa sababu ilibidi aanze kurudishia watu pesa sababu mimi umetoa pesa kujua yeah. kumuona msanii fulani mm. alafu msanii ajaje okay lazima yeah. watu wadai pesa for sure for sure yeah. haikutetereshe well, mahusiano yako wewe na harmonize ah uh, for that time being yeah. yes it did for that okay. time being mm. lakini mimi kama mimi ah uh, sina tatizo naye kwa sababu uh, at the end of the day haya ni mambo ya kazi yeah, sure. na mikoa ruzano ya kazini ipo siku zote mm. you know mtu tababa yako mzazi mnaweza mkakoa ruzano exactly. yeah, sure. you know sure. business partner kwa sababu ni kama business partner ni business to qualify yeah, yeah. kwa hiyo mikoa ruzano huwa ipo mm. na for that time yes i was mad kwa sababu baada ya pale ni kile alichoenda kukiandika mm, kwenye instagram, eh, yeah. instagram mm. yake kwa watu ambao hawajui ile pamoja na kwamba hakunitaja mimi mm. jini lakini kwa watu mtu akisoma tu ile directly anaweza kusema kama ni DM. Yeah everybody of course mimi Simona, pia nili niliamini nayo. Exactly. Yeah. 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 Mm. Lakini pale the problem was not me. Yeah. Umeona problem ilikuwa ni ya yule wa kule ambaye alikuwa amenunua ile show. Okay. Yule local promoters. Sasa so, so. alivyoiweka pale mm. ilikaa katika nafasi zingine kwamba mimi hapa kama vile okay. amenilebia mimi jina. Yeah. Na mimi sijawahi kuwa na tatizo na msanii yote. I've been doing this since 2006. Mm. Sijawahi kuwa na tatizo na msanii yote. Hakuna msanii yote ameweza kukuambia amewahi kurushwa na mimi. Yeah. Hakuna msanii yote ameweza kukuambia labda uh, hajawahi kulipwa hela. Yeah. Hata mmoja. Ninafanya na msanii wakubwa wa Tanzania mm. na wa nje ya Tanzania. Sijawahi kuwa na scandal yoyote ya kutokumlipa msanii. Yeah. Hata mmoja. Okay. Yeah, kutokea. Na so, haitatokea kwa sababu mimi yeah. na respect kazi yangu na respect na respect mm. na wao na kazi yao. Yeah. Hiyo kitu kama hicho kizitokee. So, so. yeah. Thanks for your time brother. Thank you. Man. I don't know. I don't know Thank bro. You. Thanks. Anaitwa DMK Global. Menelo vizuri moja kati ya watu ambao huwa tunawaona sana kwenye Instagram pages za mastaa mbalimbali Tanzania na nje mipaka Tanzania vile vile. Menelewa. Na ni promoter maarufu hivi sasa ambaye anawachukua wasanii mbalimbali kutoka Tanzania kuwapeleka Marekani e, kwa ajili ya kufanya show na kutanua wigo. Hivyo tunapata picha kamili ya kuwa ni moja kati ya vijana wa Tanzania ambao ni mchango mkubwa kwenye kuifanya industry ya muziki wa Bongo Flavor kwenda mbali zaidi kwa kutoa deals mbalimbali kwa wasanii wa bongo flavor tumepigania story tumetaka tumetoa kumfahamu yeye kina Gaubaga unajua zile na kazi zake na namna ambavyo anafanya kazi zake na wasanii mbalimbali changamoto na mengi mazuri ambayo yote tumewasikiliza kutoka kwa DMK Global mimi sina laziada thanks for your time naitwa Harun Tambo nyuma ya kamera ni Isa Manoti pamoja na Dupling Master unajua zile kwenye Instagram tunatumia Daton for News to follow kule pia ili uwe karibu na ndugu zako wa karibu kwa ajili ya kupata update stories mbali mbali unajua zile usahau kusubscribe ku comment ku like na ku share thanks for your time bye bye exclusive